Mesdames et Messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Avant même que nous entrions dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde et grand pile jeudi en là, nous parlons d'un temps pris. Je viens avec moi pour nous souhaiter frère nous amis nous collaborateurs nous Fritz Lalanne et un bon anniversaire. Jeudi en si anniversaire de naissance de Fritz Lalanne, le port au prince. Nous connaissons Fritz et Youn qui a travaillé avec nous qui vraiment fait un peu de sacrifice pour capable bon nos informations chaque jour et bien m'a demandé des amis nous ici en là fanatique HPM yo je viens avec moi pour nous souhaiter frère nous amis nous et un bon anniversaire mesdames et messieurs situation qui a passé quand il y a la moyenne rien est terrible nous à peine recevoir un autre qui saute dans la maison blanche qui déclarait que eh bien les talibans tout près à prendre pays Afghanistan et il a demandé tout citoyen américain qui habitait dans Kaboul, ambassade de avec un pile d'autres citoyens qui sont dans le pays, l'armée américaine est déjà disponible par eux pour faire la sécurité pour qu'ils Et il a demandé pour tout quitter le pays d'Afghanistan pour qu'ils puissent sortir. C'est donc ça que fait qu'on est. Eh bien, qu'on y a là, l'armée d'Afghanistan ou bien le gouvernement à parler avec les talibans pour être si capable de séparer le pouvoir dans le pays. <laughs> Ça, c'est la terrible net. Séparer le pouvoir dans le pays. Dans moins d'une semaine, les talibans ont déjà pris un cas dans le territoire et pays Afghanistan. Ils prend plus de terre. Ils couvrent plus de place qui ont gagné avant de te quitter. Parce qu'on connaît en 99, 2000 et 2001, c'est là que l'attaque a commencé en Afghanistan par les Américains qui expulsent les gens dans le pays. Et qu'on y a là, ils retourné encore avec plus de force pour prendre le contrôle et ils pour commencer à abuser et tuer les gens. Je fais comprendre que Afghanistan, Afghanistan, Taliban est retourné plus brutal que j'ai été avant. Parce qu'on y a là, il y a plus de force, plus d'armes et plus de monde qui décide pour contrôler tout aspect de la vie de monde dans le pays. Et ça qui est plus mal, c'est femmes et les monde dans le pays qui vraiment abusé. Il y a un peu de critiques qui ont porté contre le président Joe Biden. Malgré que avant qu'il était sorti, c'était un consensus parmi tout le monde, qui est les républicains, qui est les démocrates. Je dis que la guerre est trop longue, 20 ans, c'est une longue, longue, longue guerre. Eh bien, je voulu sortir, quitter Afghanistan. Ancien président Trump, tu même déclaré, il a sorti en mai, tu passé. Mais quand il y a là, Joe Biden sorti, mais il semblait que tu es underestimé, tu pas vraiment estimé. Tu sous-estimé la puissance de l'armée taliban. Alors, vous pensez que le gouvernement afghanistan a assez force pour te kembe. Taliban au dehors, mais il semble que c'est seulement les Américains qui étaient là, qui te fait qui te en paix et en stabilité. Mais qu'on y a là, à cause de gens qui sont là, et qu'on y a là, mesdames et messieurs, eh bien, le pays Afghanistan peut tomber en bas main. Taliban, et pas rien que les États-Unis ont fait pour aider. Vous. Donc, situation en lui-même, les douleurs. Et nous sommes seulement des bons dieux pour protéger les gens qui sont innocents dans le pays. Pendant qu'il nous avons en Orient, nous arrivons en Iran. Nous connaissons la semaine qui se passe là. Iran a inauguré le président. Un autre président. C'était M. Ibrahim. Nous avons parlé déjà de qui est-ce que M. Yé. L'Iseyoun qui vraiment pas. Ouais, Américain et Israël dans bons yeux. Eh bien, ça crive. Semaine ça, après que le président a fini inauguré, le premier ministre Israël là, avec le président Israël, il a rencontré avec le directeur CIA aux États-Unis. Il a une rencontre qui a fait semaine ça là. Mais ça, qui a dit à le directeur CIA, je dis, monsieur, que nouveau président ça qui en Iran, lycée un monde fou. Ce n'est pas un monde qui 
prend à la légère. Je dois focus sur Iran. Parce que selon le dossier Ibrahim Ressi, eh bien, c'est un monde qui est très extrémiste. Et pas de personne qui est capable de négocier avec elle. Attendez. Israël, chita avec le directeur CIA aux États-Unis. Il est allé visiter M. William Burns, il est allé visiter Israël pour discuter sur le plan Iran. Autorité, Iran, euh, autorité Israël le fait, M. Burns connaît que. Selon le dossier qui est gagné, selon le profil qui est fait de M. Ibrahim, M. Saha, en, en, en parlant de nouveau président Iran, c'est un monde fou que lié. Peut-être pas bon. Il dit que M. Ibrahim, il est un monde qui n'est pas rationnel. C'est à n'importe quel moment qu'il ne peut pas agir. Un monde fou qu'on ne peut pas faire confiance. Et le mandé pour Moun Sayo prend en pile attention avec monsieur. Parce que leader, ça, ce n'est pas un leader qui est capable de faire confiance et de veiller monsieur chaque moment. Selon ça qui est fait comprendre, selon le dossier qui est bail à monsieur Burns, je dis monsieur, lycée un exceptionnel, extrême, cruel, corrupt. Mais c'est très corrompu et il n'est pas stable. Je décrivais monsieur tant qu'un monde qui a un mental disturbant. Ça veut dire que mentalement, il n'est pas correct. C'est monsieur Sarkonia là qui est président de Kapabdi, pays Iran. Eh bien, état élément ça a créé gros problème ni pour les États-Unis, ni pour Iran. Parce que l'élément ça, parce que folie que le gagne, c'est le même. C'est un monde qui obsesse avec la destruction Israël et les États-Unis. C'est un monde qui n'est pas capable de négocier avec elle. Ça veut dire, l'élément ça, qu'on y a là, c'est un gros menace pour tout pays derrière, surtout Israël, avec pays qui a amitié d'Israël et surtout les États-Unis. Maintenant, le président appelle Monte, qui ça que le fait? À peine qu'elle montait, elle mettait sous pied un cabinet. Un cabinet des conservatives. Des gens qui croient même Jean Avel, en parlant de M. Ibrahim. Les gens qui choisir, mesdames et messieurs, ce sont des gens que vous considérez comme les grands criminels dans le Moyen-Orient. Les gens qui font masse exécution, qui kidnappent, qui tuent sans raison et qui papillent en yon fouet en bas pied. Mais yon nan yo, et mais yon lot, c'est moun sa yo qui fait partie de cabinet, M. Ibrahim Rissi, qui a peine monté président dans le pays, il pas même deux semaines. Li passe l'ordre pour que yon pas tolérer moun qui fait manifestation dans les rues. Li bay sécurité force dans le pays. Yon libre règne pour yon capable de battre, craser n'importe moun qui a protesté afin que yon capable de faire pouvoir dans le monde. Déjà, la sécurité a commencé à utiliser force avec masse arrest. Ça veut dire que arrêter moun en pile, torturer moun yo écraser tout le monde qui a fait démonstration dans la paix dans le pays. Ça, mesdames et messieurs, c'est le commencement du gouvernement M. Ibrahim Ressi qui a peine monté président Iran peut-être deux semaines qui passent. Les ça, ils sont des qui vraiment terribles pour les États-Unis. Parce que selon eux-mêmes, ils ne pas jamais pensé que l'Iran... Tap couri, gétan tombe dans la situation ça, à peine que yon l'autre président qui pas trop mal, qui te yon plus son centriste, yon modéré, qui te sous pouvoir, li même, li tap agi un peu plus souple, plus souple avec mon yo, mais monsieur li même, monsieur qui yon dit moun foua li même, 
il pas dans et il pourra faire tout ça qu'il est capable pour le craser derrière tout le monde qui t'a voulu faire manifester dans le pays. Ou l'homme qui gagne, Joe Biden voulait entrer dans une négociation avec Iran. Négociation pour empêcher Iran de continuer dans l'ambition pour créer des armes nucléaires. Qu'Israël sauté parce qu'il n'y a pas de qui degré Iran y combien d'armes qu'il gagne déjà. Parce que si Iran gagne des armes, il n'y a pas de qui le. Il est moins ça que les gens sont capables d'utiliser contre le pays Iran. Maintenant, qui problème qui gagne? Joe Biden a essayé de s'il était capable de travailler avec Iran en parlant, avec des conversations, des négociations. Et pendant que vous ne pas de marché, il dit bon, dans ce sens, nous pouvons imposer de nouveaux 5 sanctions encore sur Iran. C'est Joe Biden. Mais avant de songer que Joe Biden a dit que ça ne peut pas le faire, il va laisser Chita pour parler avec Iran. Si Iran est d'accord pour négocier, il est capable de tirer un peu de section, un peu de sanction. Iran a raison, il dit non, je ne vais pas tirer un rien, je ne vais pas faire un rien, je ne vais pas faire back. Par exemple, que nous même avant, nous ne pas tirer sanction. Parce que ce n'est pas moi même qui t'ai quitté à quoi que nous écrit, écrit, que nous signé ensemble. C'est le président là, Trump, qui t'a fait ça. Dans ce sens, c'est vous même qui pouvez agir avant, nous même nous venir après. Mais, le problème qui gagne, Joe Biden peut paraître faible s'il a répondu à la demande Iran pour lui dire toutes les sanctions, si il n'a pas fait un rien pour lui montrer qu'il peut contrôler à faire des armes nucléaires. Si ça fait que Joe Biden dit, dans ce sens, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de toujours. Et s'il a fait ça, ça veut dire que, il continue même approche, même gens que Trump a fait, c'est mettre pression sur Iran. Ça veut dire, si l'on gens que Bagala est là, si Biden continue avec même pression sur Iran, ça veut dire, il pas de changement entre les mêmes et Trump en ce qui a trait à négociation avec Iran. Le problème qui vient, c'est que le chef CIA a dit que il croit que Israël a un pensée que Iran n'a pas jamais d'accord pour le retourner dans le deal qui était signé avec Obama. Bon, expliquez la situation ça. Tout le pays était réuni ensemble, nous connaissons ça ensemble avec Obama, puis il a créé un agrément, un accord. Accord a déclaré que l'Iran ne peut jamais continuer à faire des armes nucléaires. Il a fini pour laisser l'inspecteur visiter le plus loin que le gagne. En retour, systématiquement, les États-Unis avec le monde ont apporté des sanctions qui viennent sur l'Iran. Vraiment, l'Iran a accepté de signer. Les États-Unis ont des sanctions. On sait de l'argent qui a été quimbé pour Iran et remettre l'argent ça yo. Pendant que Trump monte sur pouvoir, Trump paraît les ouvrir col dans dans la croix, les craser la croix, les dit que les besoins Iran pour Iran suspendre faire ça nucléaire avec force. À cause de bagay ça, Iran tout trouvé en raison qu'on y a là et excuse pour augmenter et accélérer la production de matériel pour faire des armes nucléaires. Et c'est ça que fait nous qu'on y a là. Nous sommes capables de dire avec certitude que peut-être il est presque capable de créer des armes nucléaires. Now, problème qui vient arriver, malgré que qu'on y a là, les États-Unis veulent retourner encore dans l'agrément qui a été gagné, dans quoi mais Iran n'a pas besoin de Iran n'a pas voulu vraiment voulu retourner un bac là-dedans parce qu'il est bon pour lui. Je ne pour qui ça le bon pour Iran. Est-ce que les États-Unis ont attaqué Iran avec Zam Konya là Non, je ne sais pas quoi il a fait. Je ne pour qui ça. Parce que, premièrement, le monde international est marié ensemble, non seul accord. Et Iran est signé. Laisse ça, tout pays du monde est derrière Iran. Parce que Iran est en bas à quoi ça. Mais lorsque c'est les États-Unis qui crasent à quoi, 
Quand il a eu une excuse pour dire que ça me fait un pas faire parce que me voulait, me fait parce que il y a un monde qui était à quoi avec nous, il crase à quoi, puisque il crase à quoi, nous pas une responsabilité en elle. Et si que les États-Unis ont décidé pour l'attaquer Iran, le monde pas participé parce qu'il a dit c'est eux même qui étaient crasés à quoi. Est-ce qu'ils comprennent? C'est la complication ailleurs. Et c'est ça que fait Israël dit que il a pas quoi Iran vraiment intéressé à retourner à quoi ça encore parce qu'ils bon pour lui. À quoi 2015 là? Parce qu'ils bon pour lui. Président Israël là qu'on y a là, qui ça l'a fait? Premier ministre en parlant. L'a essayé pousser les États-Unis pour capable mettre plus pression sur Iran, pour Iran capable de retourner dans la négociation ou bien complètement éliminer la production des armes nucléaires. Mais qui ça Israël voulait vraiment? Non, c'est l'article qui sorti. Officiel dans Israël, il a essayé pour pousser l'administration des États-Unis pour capable mobiliser la communauté internationale là pour yon capable mettre yon campagne de pression sur Iran si Iran a rejeté deal qui yon gagne en 2015 là et puis capable forcer Iran pour le retourner back et non seulement ça pour éliminer ambition pour les armes nucléaires ça c'est objectif Israël c'est pousser les États-Unis pour le capable ramasser tout le monde encore pour aller contre Iran Problème qui gagne en monde l'an déjà en 2015, Obama Tefel, Trump Krasel, ça va regarder Mounio, Trump son président des États-Unis, c'est nous-mêmes qui te choisis, puisqu'ils font bagay, ça les mêmes, les États-Unis de responsables pour les mêmes. Parce que Trump, pas de camoufle sous pouvoir, si peuple américain n'a pas de vote. Maintenant, qui ça pas le fait là? Mais ça, Israël voulait vraiment, si je voulais préciser, c'est que le voulait que les États-Unis menacent Iran avec force militaire. C'est l'article qui sortit là. Il voulait que les États-Unis, pour mettre des forces militaires pour un gens capable de persuader Iran pour le penser à retourner. Non, négociation ça. Le problème qui gagne, c'est que, selon ça que vous comprendre, les États-Unis n'ont pas de intention pour l'alparaître de la façon ça. Ils n'ont pas aucun plan ou bien raison côté que les États-Unis vont pas répondre ou bien pas paraître pour l'attaquer Iran ou bien montrer les armes pour faire qu'Iran saute. Plan ça pendant l'agenda des États-Unis. Mais mes côtés du danger à Kaye. Israël voulait pour les États-Unis entrer dans la guerre avec Iran pour eux. Les États-Unis, actuellement, trop de problèmes, ils ne peuvent pas comme ça. Ça ne peut pas arriver. Israël est capable d'entrer, là, il fait une action sur Iran et la guerre est capable de déclencher. Et si ça fait, les États-Unis n'ont pas un choix, la rentrer quand même. C'est là le danger à Kaye. Pendant que l'Afghanistan était en bas, nous avons Israël qui a fait un bagage fou liche consacré à l'attaque de l'Iran. La guerre n'a pas pété. Et les États-Unis n'ont pas un choix, il faut aller puis défendre l'Iran. C'est là le danger. Il y a plus de bagage toujours. Mais nous ne pouvons pas vérité trop toujours. Nous parlons demain sur plus de bagage parce que nous avons encore encore là. La Chine a essayé de retourner back pour la rentrée en Afghanistan ou bien prend une section dans le Moyen-Orient pour le mettre en base militaire. Et les États-Unis ont déclaré non. Ils n'ont pas accepté que la Chine entre dans le pays. Ça. Le monde est bouleversé comme ancien frère le Scott et qu'on dit le monde est bouleversé. Donc, c'est Abner Gelet pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée ou bonne soirée, Jean-Claude. Mon Dieu, bénis. Bye bye.